ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரான்ஸிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு வியூ மீட்டர் செய்யலங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் அதில் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் சிம்பிளாக ஒரு வியூ மீட்டர் எப்படி செய்யலாங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணுங்கள் ஆகவே இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆகவே வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிசிபி போர்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ரெட்டு ப்ளூ க்ரீன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எல்இடி எடுத்துக்கங்க ஒரு ஆறு எல்இடி எடுத்துக்கங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஒரு ஆறு எடுத்துக்கங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசிபி போர்டில் நம்ம எடுத்திருக்க எல்லா எல்இடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கிற மாதிரி நெகட்டிவ் டெர்மினல் எல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டோட லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் டெர்மினல் எல்லாம் ஒரே சைடு வர மாதிரி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எல்இடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ லைட்டாக சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் இருக்கிற எல்இடியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் எல்லாத்தையும் கீழே வர மாதிரி ஒரே லைனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வளைச்சி விட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கங்க நான் எல்இடி எல்லாத்தையும் ரீயூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி நான் சிம்பிளாக சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நல்லா ஷார்ட்டாக நீட்டாக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலை கீழே பெண்ட் பண்ணி விட்டுருப்போம் அந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி ஒரு ஒன் கே ரிசிஸ்டர் ஒன்றை கனெக்ட் பண்ணிடலாம் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்இடியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் இந்த ஒன் கே ரிசிஸ்டரோட எண்டை அதில் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் சாரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லா ரிசிஸ்டையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த ரிசிஸ்டோட ஒரு பின்னையும் நம்ம எல்இடியோட ப்ளஸ் பின்னையும் நம்ம ஒன்றா இணைச்சி சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசிஸ்டரோட மற்றொரு சைடு இருக்கிற பின்ன எல்லாத்தையும் ஒரே யூவனாக வர மாதிரி அதாவது ரிசிஸ்டரோட மற்றொரு சைடு இருக்கிற பின் எல்லாமே ஒரே லைன் கொடுத்து கனெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் இதற்காக நம்ம ஜம்பர் லைன் கொடுத்து கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஜம்பர் லைனுக்காக எதை யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிசிஸ்டர் அந்த எல்இடி கட் பண்ண அந்த மீதி உள்ள பீஸ் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதே போல் எல்லாத்தையும் நீட்டாக எல்லாத்தையும் ஒரே லைனாக இருக்கிற மாதிரி சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இப்போ எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ண ஃபேஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் தேவை நாம் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் எடுத்துனா டூ என் டபுள் டூ டபுள் டூ அதாவது ரெண்டு எண் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் நம்ம ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
பொதுவாக டிரான்சிஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அப்படின்னு மூணு பின்னு இருக்கும் அதாவது எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் அந்த மாதிரி மூணு பின்னு இருக்கும் இந்த பின்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம எந்த சர்க்கியூட் இருந்தாலும் மேக் பண்ண முடியும் ஆகவே நீங்கள் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதோட எமிட்டர் பின் எது அதோட கலெக்டர் பின் சாரி கலெக்டர் பின் எதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிரான்சிஸ்டரோட பின்னை எல்லாத்தையும் என்ன சைடு வேணுமோ அந்த சைடு அதாவது மூணு டைரக்ஷனில் பெண்ட் பண்ணி நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த டிரான்சிஸ்டர் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டர் பின்னை நம்ம அந்த ஆறு எல்இடி நெகட்டிவ் எல்லாம் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்களா அந்த பின்ஸோட இந்த கலெக்டர் பின்னை நம்ம ஜாயின் பண்ணிடணும் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு பவர் இன்புட் பண்ணலாம் பவர் இன்புட்டுக்கு நம்ம வந்து நைன் வால்ட் பேட்ரி இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பேட்ரியோட ப்ளஸ் டெர்மினில் அதாவது ப்ளஸ் ஒயரை நம்ம இந்த ரிசிஸ்ட்ரு எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்களா ஒரே லைனாக ரிசிஸ்ட்ரு கனெக்ட் பண்ணால் அந்த பின்னில் இந்த பேட்ரியோட ப்ளஸ் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த பேட்ரியோட கிரவுண்ட் ஒயரை நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டரில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இன்புட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஆக்ஸ் கேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆக்ஸ் கேபிளில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு கிரவுண்ட் அப்படின்னு மூணு ஒயர் இருக்கும் அதில் லெஃப்ட்டு ரைட்டையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி இந்த டிரான்சிஸ்டரோட பேஸில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் கிரவுண்டை வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இதோடு நான் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிளோட ஃபீமேல் சாக்கெட் இந்த ரெண்டு ஒயரில் ரெட்டு அண்டு ப்ரோனும் ஆடியோ லெஃப்ட் ரைட்டு பிளாக் வந்து கிரவுண்டு இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம பேஸில் சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் ஒயரை நம்ம இந்த டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டரில் சால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே டெஸ்டிங்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதிய நண்பராக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி